ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണമിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദ ഹാർഡർ ഐ വർക്ക് ദ ലക്കിയർ ഐ ഗെറ്റ് എന്നാണല്ലോ ഞാൻ എത്രത്തോളം കഠിന പരിശ്രമം നടത്തുന്നു അത്രത്തോളം എൻ്റെ കൂടെ ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ സ്മാർട്ട് വർക്കിലൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ആദ്യ റാങ്കുകളിൽ എത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ ആദ്യ റാങ്കുകളിൽ എത്താൻ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം പണം പണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നവംബർ എട്ടിന് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം നോട്ടുകളുടെയൊക്കെ നിരോധനം നടത്തിയതായിരുന്നു അസാധു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ടുകളും പുതിയ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ടുകളുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ പല എക്സാമുകളിലും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമ്പത് രൂപ ചിത്രത്തിൽ ആലേഖനം അമ്പത് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് നോട്ടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ അവയുടെ കളർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു നോക്കാം പഴയ നോട്ടുകളെയും പുതിയ നോട്ടുകളെയും അപ്പോൾ ഇത് പഴയ നോട്ടുകളുടെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപ നോട്ട് പഴയ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ളൊരു നോട്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് രൂപ നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അത് നീളവും വീതിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ എക്സാം വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു കെ എസ് പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് പഠിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഏതായാലും അഞ്ച് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ട്രാക്ടറാണ് പിന്നെ പത്ത് രൂപ നോട്ടിലാണെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളാണ് റൈനോസറോസും എലിഫൻറ്റ് ടൈഗർ പോലുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ പഴയ പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നോട്ടുകളൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള നോട്ടുകളാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വരെയുള്ള നോട്ടുകളാണ് ഈ നോട്ടുകൾ പഴയ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ടുകൾ പിന്നെ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് രൂപ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് രൂപ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ആണ് അതിലെ ചിത്രം മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡമാനിലുള്ള ഒരു 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 ബീച്ചാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക നേരിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ എളുപ്പം പതിഞ്ഞ് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിൽ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ച് രൂപയിലെ ട്രാക്ടർ പത്ത് രൂപയിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇരുപത് രൂപയിൽ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ഇൻ ആൻഡമാൻ പിന്നെ നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപയിൽ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസിലെ ഗോഡ്ഷല എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സിക്കിമിലുള്ള ഒരു പീക്ക് പോയിൻ്റാണ് ഗോഡ്ഷാല എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ജി ഒ ഇ സി എച്ച് എ എന്നാണ് ഗോഡ്ഷാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പീക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഹിമാലയ മൗണ്ടൈൻസിലുള്ളതാണ് ഓർക്കുക നൂറ് രൂപയിൽ പഴയ നൂറ് രൂപയിൽ ഹിമാലയ മൗണ്ടൈൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം ദണ്ടി മാർച്ചിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം ദണ്ടി മാർച്ചിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പിന്നെ ആയിരം രൂപയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരം രൂപ ഒരു ഒരു ആംബർ റെഡ് കളറിലുള്ളൊരു നോട്ടായിരുന്നു ആയിരം രൂപയിൽ എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർക്കുക ഒരു ആംബർ റെഡ് കളറിലുള്ള ആ ആയിരം രൂപ നോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും അത് എക്കണോമി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് അഞ്ഞൂറിൽ
അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹത്തിന് സമയം അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയത് പക്ഷെ അവരതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ചോളം മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് പ്രപ്പോസലായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവർ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ചെയ്തെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ കാരണം അവർ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാത്ത അത് അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ആ സംഘടന പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അനിൽ ബോക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നോട്ടുകൾ നോക്കാം പുതിയ നോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന പത്ത് രൂപ നോട്ട് തൊട്ടൊന്ന് നോക്കാം പത്ത് രൂപ നോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് അപ്പോൾ പുതിയ നോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കളറുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൊണാർക്ക് സൺ ടെമ്പിളിൻ്റെ കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിലെ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പത്ത് രൂപയിലുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് കൊണാർക്ക് സൺ ടെമ്പിൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് വന്ന നോട്ട് ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളറാണ് അതിൽ എല്ലോറ കേവ്സിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലോറ കേവ്സിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ കളറാണ് ഇരുപത് രൂപയിൽ പഴയ ഇരുപത് രൂപയിൽ എന്താണെന്ന് കൂടിയെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പഴയ ഇരുപത് രൂപയിൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് എൻ്റെ മനിലെ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ അമ്പത് രൂപ നോട്ട് ഇത് പി വി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമ്പത് രൂപ നോട്ടിൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലോറസൻ ബ്ലൂ കളറാണ് ഹംപി വിത്ത് ചാരിയറ്റ് ഹംപി വിത്ത് ചാരിയറ്റ് ഹംപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ഒരു പഴയ ഒരു നഗരമാണ് നമുക്കറിയാം ഹംപി വിത്ത് ചാരിയറ്റ് അതാണ് അമ്പത് രൂപ നോട്ടിലെ ചിത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ കൊണാർക്ക് സൺ ടെമ്പിൾ ഇരുപത് രൂപ എല്ലോറ കേവ്സ് അമ്പത് രൂപ ഹംപി വിത്ത് ചാരിയറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാവൻഡർ കളറിലൊരു നോട്ടായിരുന്നു പഴയ നൂറ് രൂപയിലെ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ ലാവൻഡർ കളറുള്ള നൂറ് രൂപയിൽ റാണി കി വാവാണ് റാണി കി വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാവൂലീസ് അതായത് ഈ പണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് ബാവൂലീസിലൊക്കെ അല്ലേ വെള്ളം ശേഖരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ റാണി കി വാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നല്ല ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് അതിൽ സാഞ്ചി സ്തൂപമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാഞ്ചി സ്തൂപമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ സാഞ്ചി സ്തൂപം പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് റെഡ് ഫോർട്ടാണ് ചെങ്കോട്ടയാണ് റെഡ് ഫോർട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റോൺ ഗ്രേ കളറാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പച്ച കളർ തന്നെ അത് സ്റ്റോൺ ഗ്രേ പച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്ന കളറാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് സ്റ്റോൺ ഗ്രേ എന്നാണ് ആ കളർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളറിനൊക്കെ പ്രത്യേക പേരുകളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കളറിൻ്റെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം നൂറ് രൂപ ലാവൻഡർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്റ്റോൺ ഗ്രേ പിന്നെ രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജന്ത കളർ തന്നെയാണ് മജന്ത അതിൽ മംഗൾയാൻ്റെ ചിത്രമാണ് അത് മംഗൾയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷനില്ലേ മോം അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മംഗൾയാൻ ഓക്കെ മജന്തയാണ് കളറ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടിൻ്റെ കളറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറൊരു സോഴ്സ് നോക്കി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കറൻസി രഹിത ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ടി വ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അയ്യായിരം പതിനായിരം ഒക്കെ ഡിനോമിനേഷനിലുള്ള നോട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അയ്യായിരം പതിനായിരം നോട്ടുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ നോട്ടുകൾ വയ്ക്കുന്നു മൊറാർജി ദേശായി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു നിരോധിച്ചു ആ നോട്ടുകൾ ഒക്കെ ഹൈ ഡിനോമിനേഷൻ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചു പിന്നീട് ഇതിപ്പോൾ നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം അകോദര എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിലെ അകോദര എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ക്യാഷ്ലെസ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു നമ്മൾ ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ടൈം കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അകോദരയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ അകോദര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമമാണ് ഗുജറാത്തിലെ അകോദര എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് കുറേ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്നത് ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി ഏതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം ഇബ്രാഹിംപൂറാണ് തെലങ്കാനയിലെ ഇബ്രാഹിംപൂർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ അകോദരയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഏതെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഇബ്രാഹിംപൂരാണ് തെലങ്കാന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ ട്രൈബൽ കോളനി അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ നെടുങ്കയം എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ കോളനിയാണ് അപ്പോൾ അവർ മലപ്പുറം ഉള്ളതാണ് നെടുങ്കയം അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇവരെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ അതായത് അവിടെ മാവോയിസ്റ്റ് അറ്റാക്കൊക്കെ ഭയന്നിട്ട് ഇവരെ പണം കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ കൂടുതലും അവർ അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്ലെസ് ആയിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ മറ്റുള്ള ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ ട്രൈബൽ കോളനി ആയിട്ട് നെടുങ്കയം മാറുന്നത് നെടുങ്കയം മലപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക നെടുങ്കയം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ ട്രൈബൽ കോളനി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് ഡിജിറ്റൽ ട്രൈബൽ കോളനി നെടുങ്കയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കറൻസി രഹിത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കറൻസി രഹിത സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഗോവയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഗോവയൊക്കെ കാരണം അവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പോപ്പുലേഷനും എല്ലാം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അവിടുത്തെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും ടെക്നോളജിയും എല്ലാം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗോവയിലൊക്കെ അത് എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കറൻസി രഹിത സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയാണ് ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് കാരണം അതൊരു ഭയങ്കരമായ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആദം സ്മിത്ത് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആദം സ്മിത്താണ് ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന കൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് ലേസേസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇൻക്വയറി ഇൻറ്റു ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളൊരു നെയ്മുണ്ട് പക്ഷേ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നാണ് ആ ബുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന കൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ സിദ്ധാന്തമാണ് ലേസേസ് ഫെയർ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് ഈ ലേസേസ് ഫെയർ സിദ്ധാന്തം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്
സയൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ശരിയാണ് അഫ്നോളജിയും ഓപ്ഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഫ്നോളജി എഴുതാം പക്ഷെ പ്ലൂട്ടോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാരണം പ്ലൂട്ടോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു എന്താ ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് അല്ലാതെ പോയ ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും പ്ലൂട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ പ്ലൂട്ടോളജി ഓർക്കുക അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് പ്ലൂട്ടോളജി പ്ലൂട്ടോളജി വിത്ത് അഫ്നോളജി ഈ രണ്ട് ടീമും നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട പണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു മണിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് പണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഫസർ വോക്കറാണ് അദ്ദേഹം വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ആണ് പണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് പണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മണി ഈസ് വാട്ട് മണി ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഫസർ വോക്കർ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് എക്കണോമിയുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാതെ പഠിക്കാനോ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കാനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത എക്കണോമിയുടെ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് കാണുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും എങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം താങ്ക് യ